בגלל שזה 2013, אז זה גם יותר נכנס למודעות, וכל אחד משכנע את עצמו שזה... כלומר, זה עניין של בחירה? כן. מתי את בחרת להיות סטרייטית? אני לא בחרתי את זה. אני לא בחרתי את זה. ככה נולדתי. יכול להיות שגם זה אותו דבר אצל הומי ולס? יש מצב שזה עניין של לידה, ש... שזה בא ככה. יש כאלה שזה מהסביבה ומהחינוך, ויש כאלה שנולדים עם זה. ומתי את בחרת להיות סטרייטית? <laughs> שהכרתי אותו. מה לדעתכם גורם להומואים ולסביות להיות כאלה? הלב. למה אני חושבת שהם כאלה? קודם כל זה מולד לפי דעתי. ולפי דעתי האמיתית, הם עברו משבר. אם לא היה משבר, זה לא היה קורה. אני חושב שזה מחלה. מחלה? אתה משהו שהוא לא טבעי, זה מחלה. ככה אני רואה את זה. סוג של מחלת נפש. סוג של מחלת נפש? אז לא נראה לי. כאילו, איך אפשר ליהנות מגוף של גבר עם כל השערות וזה? גוף של בחורה זה חלק ו... אז אתה חושב שבחורות לא נהנות ממין עם גברים? בטח שנהנות. למרות שיש לו שערות וכל זה? זה, גם חשבתי על זה. לא, אל תן לי תשובה לזה. לא, אני חושבת שהם נולדים ככה, וזה לגיטימי, וזה יפה מאוד, וכל אחד שיעשה את הבחירות של עצמו. תודה רבה. בעד, בעד, בעד. זה דפיקות בראש. אבל למה הם כאלה? כי הם שרוטים, הם מכניסים לעצמם על הראש הזה. פשוט הם לא מוצאים את עצמם, ככה נראה לי. קל להם יותר להתחבר למין השני, למין ה... שלהם. וזה גם משהו במוח. מתי את בחרת להיות סטרייטית? נולדתי ככה. ואת חושבת שאולי זה אותו דבר בשביל הומואים ולסביות שהם נולדו כאן? כן, יכול להיות שכן. מתי אני בחרתי? וואלה, את האמת. נראה לי... לא בחרתי את זה, את האמת. אני פשוט הסתכלתי, זה מגיל קטן, זה לא יודע. אני נולדתי ככה, ברוך השם אוהב בנות כל היום. ואתה חושב שאולי זה אותו דבר גם בשביל הומואים ולסביות שהם נולדו ככה? לא, הם לא נולדו ככה, זה הם נשרטו לבד. מאז שנולדנו. ואתם חושבים שאולי זה אותו דבר גם בשביל הומואים ולסביות, שזה מאז שהם נולדו? יכול להיות. אני חושב, נראה לי שכן.